ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേരള ദ ലാൻഡ് ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിലെ സോയിൽ ടൈപ്സും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറുമാണ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് കൂടാതെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അല്ലേ ഹൈലാൻഡ് മിഡ്ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എ ലാൻഡ് എംപ്രൈസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കൃഷിയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ നാട് അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ മാറുന്ന ജീവിതക്രമവും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എ ലാൻഡ് ദാറ്റ് എംപ്രൈസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം കേരള വാസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എൻ അഗ്രേറിയൻ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കേരളം കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന പല ഫെസ്റ്റിവൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല പല റിച്വൽസും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചില പ്രോവർബ്സിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം നമ്മുടെ ചില ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോവർബ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോവർബ് ഇതാണ് കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് അതുപോലെ തന്നെ കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീൻ കണ്ണിനോളം പിന്നെ തിരിമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോവർബ്സ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്നിവയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ഇത്തരം ഒരു പ്രോവർബ്സൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ് യൂസസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തെ ചില പ്രധാന ക്രോപ്സിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ഏരിയയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ചേഞ്ചസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പാഡി ടോപ്പിയക്ക കോക്കോനട്ട് റബ്ബറ് എന്നീ മൂ എന്നീ നാല് ക്രോപ്സിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ദ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഇയറിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോർ ക്രോപ്സിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷണൽ ഏരിയ അത് മെഷർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏരിയൻ ലാക്ക് ഹെക്ടോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സിന് കൾട്ടിവേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലുണ്ടായ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലാൻഡ് ഏരിയ ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സിൻ്റെ ലാൻഡ് ഏരിയയിലാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പാഡി ആൻഡ് ടോപ്പിയൊക്കെ നെൽകൃഷിയുടെയും മരച്ചീനി കൃഷിയുടെയും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഗണ്യമായിട്ട് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്പ് ഹൗസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഡിക്രീസ് ദ മോസ്റ്റ് ഏത് ക്രോപ്പിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷണൽ ഏരിയയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാഡി ടോപ്പിയൊക്കെയും പാഡി ഉണ്ടെങ്കിലും പാഡിയുടെ ഒരു കൾട്ടിവേഷനാണ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ഹൂ ലാൻഡ് ഹൂസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷണൽ ഏരിയാസാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് കാണാം റബ്ബറിൻ്റെയും കോക്കോനട്ടിൻ്റെയും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ക
ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് നോവേഡേയ്സ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനറൽ ലാൻഡ് യൂസ് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗത്തിലും വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് പോൺസ് ഫോർ അതർ യൂസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് എലോങ് ദ ഹിൽസ് സ്ലോപ്സ് എക്സെട്ര ഹാവ് നോ ബിക്കം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ കേരള അതായത് പോൺസും ഫീൽഡും എല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തി മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതും കുന്നുകൾ ഇടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുന്നിൻ്റെ ചരിവുകളിൽ അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൃഷിഭൂമി കുറയുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃഷിയും കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അവർ എൽഡർ ജനറേഷൻ വർക്ക് ടു ഹാർഡ് ഇൻ ഫാംസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ എൽഡർ ജനറേഷൻസ് ആസ് ന്യൂ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് എഫിനറ്റ്ലി ടുവേർഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിക്ലൈൻഡ് പുതിയ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് അതോടുകൂടി ന്യൂ ജനറേഷന് കൃഷിയോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുന്നു ആസ് ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫേർഡ് ബെറ്റർ റിട്ടേൺസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗോഡ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള തൊഴിലുകളിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് വരുമാനം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് കൂടുതലും ന്യൂ ജനറേഷൻ പീപ്പിൾസ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ വിട്ട് മറ്റുള്ള തൊഴിലുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേരള ഇറ്റ് സ്ലോലി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ വിച്ച് ജനൽ ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ എക്സേഷൻസ് അതായത് ഫിസിക്കൽ എക്സേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷിയിൽ നിന്നും മലയാളികൾ ക്രമേണ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ദിസ് കോസ്റ്റ് മെനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇത് മലയാളികളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയറിലും ഒക്കെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ദ ചീഫ് കോഴ്സസ് ഓഫ് മെനി ന്യൂ ജനറേഷൻ ഡിസീസസ് സച്ച് ആസ് ഡയബറ്റിക്സ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് എക്സെട്ര അതായത് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ന്യൂ ജനറേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഡയബറ്റിക്സ് മുതലായവയൊക്കെയാണ് ടുഡേയ്സ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ കേർലൈറ്റ്സ് ഹൂ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റൂറൽ ലൈഫ് ടു ആൻ അർബൺ വൺ ഈവൻ ഇൻ വില്ലേജസ് ദ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെഷേഴ്സ് ആർ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ റൂറൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് അർബൺ ലൈഫിലേക്ക് മാറിയ മലയാളിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആണ് അപ്പോൾ വില്ലേജുകളിൽ പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെഷേഴ്സ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അർബൺ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം വി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് പ്ലാൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ ബയോ ഡിഗ്രേറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് മാനുവൽ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ ഒരു വേസ്റ്റിനെ വീട്ടിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് ജൈവവളമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലും കൃഷിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തണം അതല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ടുഡേ ദർ ആർ മെനി വേസ്റ്റ് ടു ത്രെഡ് വേസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ദ സ്റ്റെച്ച് അതായത് ദുർഗന്ധം വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ദ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വേമി കമ്പോസ്റ്റ് അതായത് അഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അപ്പം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിൽ നിന്നോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലോ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അടങ്ങിയ വീഡിയോസ് ലഭ്യമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ
ഇന്ന് പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പോസ്റ്റിങ്ങുമാണ് ഇതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം പിന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു